വെൽക്കം ടു ഹാഷ് ജംഗ്ഷൻ വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതിനു മുമ്പേയുള്ള വീഡിയോസിലൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ലിങ്ക്ഡിനെ കുറിച്ച് കുറെ ഏറെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ലിങ്ക്ഡിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ഒരു ജോലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കസ്റ്റമറിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ എങ്ങനെ ലിങ്ക്ഡിൻ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു പിന്നെ അതുകൂടാതെ എങ്ങനെ ലിങ്ക്ഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രൊഫൈൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ കണക്ഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മറി ബിൽഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിങ്ക്ഡിനെ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജോബ് സെർച്ച് ഫംഗ്ഷൻ അതുപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കൊരു ജോലി സെർച്ച് ചെയ്ത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നും നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ലിങ്ക്ഡിൻ്റെ ഒരു മേജർ ഫംഗ്ഷനായ കണ്ടൻറ്റ് ഷെയറിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ കുറിച്ചാണ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദ ചാനൽ നിങ്ങൾ മൊബൈൽ നിന്നാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വീഡിയോസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയും അത് ഉടൻ തന്നെ കാണാനും സാധിക്കും ആണ് പക്ഷെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ കണക്ട് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ അതുവഴി പരിചയപ്പെട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ബിസിനസ്സും സംസാരിക്കാം അതായത് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ജോബ് കണ്ടുപിടിക്കാനും ഒക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കും പുതിയ കണക്ഷൻസ് നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓബിയസ്ലി അവരുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഉപയോഗപ്പെടും പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് കൂടുതൽ കണക്ഷൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അത്രത്തോളം നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഒരു കണക്ഷൻ ലിങ്ക്ഡിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അവർ എങ്ങനെ നമ്മളെ നോട്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ അന്ന് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് പറഞ്ഞു ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ നിങ്ങൾക്ക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിലുള്ള ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുന്നെടുത്ത വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ നിങ്ങളെ നോട്ടീസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലിങ്ക്ഡിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് കണ്ടൻറ്റ് ഷെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമും നോക്കിക്കോളൂ ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം യൂട്യൂബ് പിന്നെ ലിങ്ക്ഡിൻ ഏത് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇതിനെല്ലാം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഗേജ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റിലുള്ള ആൾക്കാർ അതിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യും അത് ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അവരുടെ അത് അവർ ഈ അവർ ഈച്ച് അതർ അത് നോട്ടീസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം അത് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആക്ച്വലി ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലിങ്ക്ഡിലും കണ്ടൻറ്റ് ഷെയറിങ്ങിനുള്ള ഒരു ഫീച്ചറുണ്ട് നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ എങ്ങനെ ഫോട്ടോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെ നമ്മൾ വീഡിയോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ലിങ്ക്ഡിലും നമുക്ക് കണ്ടൻറ്റ്സ് ഷെയർ ചെയ്യാം പക്ഷെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അന്ന് ഞാൻ സംസാരിച്ചു ലിങ്ക്ഡിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പോലുള്ള ഫോട്ടോസോ വീഡിയോസോ ഒന്നുമല്ല ഇതിൽ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കുറിച്ച് വയ്ക്കാം ഒരു പോസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അതുകൂടാതെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ വെബ്സൈറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കണ്ടന്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അതിൻ്റെ ലിങ്ക് എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടുമാണ് ഷെയറിങ്ങിനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്യാം ഫോട്ടോസ് ഷെയർ ചെയ്യാം ഒക്കെ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അവാർഡ് കിട്ടുന്ന ഫോട്ടോസോ എന്തെങ്കില
ആ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു ആർട്ടിക്കിൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കണക്ഷൻസിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോവുകയും അവർ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അവർക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റീച്ച് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതുവഴിയുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ആൾക്കാരെ നോട്ടീസ് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ കണക്ഷൻസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും കാരണം ആൾക്കാർ നിങ്ങളെ നോട്ടീസ് ചെയ്യുകയും നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്ന് അറിയുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവർ കണക്ഷൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും നിങ്ങൾക്ക് അതുവഴി കൂടുതൽ കണക്ഷൻസിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതുവഴി ഉള്ള ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എച്ച് ആർ മാനേജേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണോ ജോലി നോക്കുന്നത് അവിടെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇത് കാണുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സ്കിൽഡ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ കോൾ തരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളൊരു കസ്റ്റമറിനെ നോക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ്സിലുള്ള ഒരാളാണ് നിങ്ങൾ സെയിൽസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഇതുപോലെയുള്ള യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം അതുവഴി അവർ നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടി നിങ്ങൾ ഈ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടി ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു കസ്റ്റമർ കണ്ടുപിടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലി കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ല നിങ്ങൾ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഗ്രാജുവലി ഈ ഒരു എൻഡ് റിസൾട്ടിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലാതെ നിങ്ങളൊരു പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്കൊരു കോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ കോൾ കിട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കസ്റ്റമറിനെ കിട്ടുക ചെയ്യുമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളിത് ചെയ്യുക വഴി നിങ്ങളൊരു എൻഗേജ്മെൻറ്റ് അതായത് ഇത്രയും ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫീൽഡിൽ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആയി മാറാനും സാധിക്കും നിങ്ങളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പോസ്റ്റിങ്ങും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ആർട്ടിക്കിളും ഒക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഫീൽഡിലുള്ള ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെ ലിങ്ക്ഡിൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് ലിങ്ക്ഡിൻ കണ്ടൻറ്റ് ഷെയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ലിങ്ക്ഡിൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കണ്ടൻറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ലിങ്ക്ഡിൻ അത് ഒബിയസ്ലി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക ഇൻ ദ സെൻസ് ലിങ്ക്ഡിൻ ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വന്തം കണ്ടൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന വിത്ത് ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനൊന്നും അത്രയ്ക്കും വലിയൊരു ഒരു എക്സ്പോഷർ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഇമേജ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു സ്വന്തമായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് സ്വന്തമായിട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഇതിനൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എക്സ്പോഷർ കിട്ടും നോർമലി നിങ്ങളൊരു ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും അതുകൊണ്ട് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം നിങ്ങൾക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൈദഗ്ധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ലിങ്ക്ഡിൻ വഴി ഷെയർ ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്കൊരു എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിലൊരു പോസ്റ്റായിട്ട് ഇടുകയും ആൾക്കാർ അതിന് റിപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതും ഒരു എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വഴി തന്നെയാണ് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെ എങ്ങനെ പോസ്റ്റിങ്ങും ആർട്ടിക്കിളും ഒക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിലേക്ക് കാണിക്കാം എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഡെമോ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ടിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ലിങ്ക്ഡിൻ്റെ ഒരു ഹോം പേജ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ഡെമോ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഹാഷ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഐ ഡിയിലേക്ക് ലോഗിൻ
അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഇമേജ് ഇതിന്റെ താഴെയായിട്ട് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ഇമേജ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഇതിൽ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പോസ്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഈ വോളിൽ പോസ്റ്റ് ആവുകയും നിങ്ങളുടെ കണക്ഷൻസിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇതിൽ ഇത് കാണുകയും ചെയ്യും കാരണം അവരുടെ വോളിലും ഇത് അപ്പിയർ ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ കണക്ഷനിലുള്ള ഒരാളുടെ വോളിൽ നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടന്റ് അപ്പിയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ വേറെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്കുകൾ ഇതിൽ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റീച്ച് കുറവായിരിക്കും അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിങ്ക്ഡിനോ ഫേസ്ബുക്കോ ഏതൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ഇഷ്ടം സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടന്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുള്ള എക്സ്പോഷ്യർ കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു നല്ല നിങ്ങളുടെ ഇൻഡസ്ട്രി റിലേറ്റഡ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടന്റ് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഷെയർ ചെയ്യാം ഞാനത് കാണിക്കാം എങ്ങനെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അതിന് നിങ്ങൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെർട്ടൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് ചെയ്യുന്ന ഗൂഗിൾ ന്യൂസിൽ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ റിലവൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കണ്ടന്റ് എങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിപ്പോൾ ഐഫോണിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഐഫോണിനെ കുറിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ പോകും ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ ഗൂഗിൾ ന്യൂസ് എടുക്കുകയാണ് ന്യൂസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ്സ് ഐഫോണിനെ കുറിച്ച് ഫോബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഓതന്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ഞാൻ ആ ലിങ്കിൽ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇന്ന് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വന്ന ന്യൂസ് ആണ് അതിനകത്തുള്ളത് ഞാൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലിങ്ക്ഡിനിലോട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാം അതില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമായി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് കോപ്പി ചെയ്തു കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇതിലേക്ക് പോയിട്ട് ഞാൻ ഇതെടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ പോസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് പോസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തമ്മിലൊക്കെ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഓൾറെഡി അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാനിത് പോസ്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പോസ്റ്റ് ആകും അപ്പോൾ ഈ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ആർട്ടിക്കിളിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും കമൻസ് ഇവിടെ എഴുതുക ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ഓൺ ഐഫോൺ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഐഫോൺ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റ് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങളത് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങളുടെ കണക്ഷൻസിനൊക്കെ അത് കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഉള്ള ലിങ്ക്സ് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇൻറ്റേണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതും അതിന് കിട്ടുന്ന ഒരു എക്സ്പോഷർ എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്ക്സിന് കിട്ടാറില്ല പക്ഷെ എന്തിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഇതുപോലെയുള്ള വളരെ ബാക്കി കണക്ഷൻസിന് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കണ്ടന്റ് ചെയ്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും ഇമേജസും ലിങ്ക്സും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിക്കിൾസ് എങ്ങനെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം ബ്ലോഗിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതാണ് ഈ കാണുന്ന റൈറ്റ് ആൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾ ഓൺ ലിങ്ക്ഡ് ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ അവിടേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പുതിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് അത് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യും അത് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ബ്ലോഗിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഒരു പബ്ലിഷിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു ഇമേജ് വേണം പിന്നെ ഹെഡ് ലൈൻ വേണം പിന്നെ നിങ്ങളൊരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വേർഡ്സ് ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാലായിരിക്കും അതിന് കുറച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വേർഡ്സ് ആർട്ടിക്കിളാണ് സാധാരണ ബ്ലോഗിങ്ങിനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു
നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സെമിനാർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് പോസ്റ്റായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ ഒരു എൻഗേജ്മെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുവഴി നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ നോട്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പ്ലീസ് ഡു ദാറ്റ് ഓൾസ് എപ്പോഴും പറയാനുള്ളത് പോലെ തന്നെ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദ ചാനൽ ഇനേബിൾ ദ ബെൽ ഐക്കൺ ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ മൊബ